سلام من الله عليكم متابعي قناة جزيرة المعرفة الكرام رجل مسلم يتزوج 130 امرأة وعاشرهن في ليلة واحدة ولكن إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو ولا تنسى أن تصلي على النبي في كومنت توفي رجل دين مسلم هندي عن عمر يناهز 73 عاما وتزوج ب 130 زوجة وترك وراءه أكثر من 200 طفل وذكر المساعد الشخصي لرجل الدين المتعدد الزوجات أن جنازة محمد بي وأبو بكر شيعت بحشود كبيرة وأنه توفي بسبب مرض غير معروف بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم وواجه أبو بكر في العام 2008 انتقادات من الدعاة المسلمين الآخرين الذين طالبوا بوجوب تطليقه 82 زوجة من بين 86 من جملة عدد زوجاته في غضون 48 ساعة ولكن رد بالقول أنه رسالته الإلهية هي الحفاظ على زوجاته وعقد أبو بكر قرانه على 130 امرأة رغم أن عشر من زوجاته انتهت بالطلاق ففي وقت سابق من العام 2008 ذكر أبو بكر لشبكة بي بي سي أن الله وهبه القدرة على السيطرة على زوجاته العديدات وأوضح أنه سينهار أو يموت إذا كان لديه عشر زوجات لكن الله أعطاني قوة خاصة لهذا أستطيع السيطرة على 86 منهم ورغم تقدمه في السن إلا أن بعض زوجاته حوامل وأشاد محمد بيلو أبو بكر إلى أن العديد من زوجاته جئنا إليه بغرض العلاج لأول مرة وقالت إحدى زوجاته أنها لا تستطيع رفض طلبه للزواج وأخريات قلنا لأنه أمر من الله وعندما تم اعتقاله وصفته عائلته بأنه زوج صالح وأب جيد لكن في المقابل كانوا يدعون الآخرين لعدم اتباع خطاه وهو الوحيد القادر على التعامل مع ما يقارب مئة زوجة بسبب الرسالة الإلهية التي أعطيت له كما زعم وفي هذا الفيديو سنحكي لكم قصة في قمة الجمال والروعة وفيها حكمة كبيرة سافر رجل وترك امرأته الرائعة الجمال فماذا فعلت؟ لن تصدق ماذا فعلت يحكى أن رجلا تزوج من امرأة في غاية الجمال فأحبها وكانت نعمة الزوجة له وبعد أيام اضطر إلى السفر طالبا إلى الرزق لكنه قبل أن يسافر أراد أن يترك امرأته في أيد أمينة لأنه يخاف عليها من جلوسها لوحدها في البيت فهي امرأة لا حول ولا قوة لها فلم يجد غير أخ له من أمه وأبيه فذهب إليه فماذا فعل هذا الأخ؟ راود زوجة أخيه عن نفسها إلا أنها رفضت فهددها بالفضيحة إذا لم تطع فقالت له افعل ما شئت فإن ربي معي وعاد أخوه من السفر فقال له إن زوجتك راودتني عن نفسي وأرادت خيانتك إلا أني لم أجبها طلق الزوج زوجته على الفور دون أن يتحقق ولم يسمع إلى المرأة وإنما صدق أخاه وانطلقت المرأة لا ملجأ لها ولا مأوى وفي طريقها كان هنالك منزل فطرقت الباب وحكت للرجل ما حدث معها فوافق على بقائها ولكن بشرط أن تهتم بالولد الصغير فوافقت المرأة المسكينة ومرت الأيام وكان له عبد فذهب هذا العبد وأتى إليها وراودها إلا أنها أبت فهددها الخادم أنه سينال منها إن لم تجبه إلا أنها أبت فقام الخادم بقتل الطفل الصغير وعندما عاد الرجل إلى المنزل قال له الخادم إن المرأة قتلت ابنك الصغير فغضب غضبا شديدا إلا أنه احتسب وعف عنها وأعطاها دينارين وأمرها بالخروج وخرجت المرأة من بيت العابد وتوجهت إلى المدينة ورأت عددا من الرجال يضربون رجلا فاقتربت منهم وسألت أحدهم لماذا تضربونه؟ أجابها أحدهم أن عليه دين فقالت كم دينه؟ قالوا لها دينارين فسددت له وقال لها من أنت؟ فقرأت عليه الحكاية فطلب منها أن ترافقه وأن تعمل معه وأن يتقاسم الأرباح إلى النصف 
فوافقت عندما وصل إلى السفينة أمرها أن تركب ثم ذهب إلى الربان وقال له هذه جارتي أريد أن أبيعك إياها فاشتراها الربان وأمرها أن تطيع أوامره فهبت عاصفة قوية وأغرقت السفينة وكان الحاكم في نزهة على الشاطئ ورأى امرأة طافية على لوح من بقايا السفينة فأمر الحراس أن يحضروها للقصر وأمرها بطبيب وسألها عن قصتها فحكت له ما حدث لها وكان يستشيرها في كل أمر إذ كانت لها رجاحة عقل فأعجب بها وتزوجها ومرت الأيام وتوفي الحاكم واجتمع الأعيان على تعيينها فأمرت بكرسي لها في الساحة وأمرت بجمع كل رجال المدينة ورأت زوجها فطلبت منه أن ينحني ورأت أخو زوجها فطلبت منه أن يأتي إليها ثم الرجل الخبيث ثم قالت لزوجها لقد خدعك أخوك وأنت بريء أما هو فليجلد لقد في بالباطل ثم قالت لقد خدعك خادمك أنا بريئة أما هو فسيقتل لأنه قتل ابنك ثم قالت للرجل الخبيث أما أنت فستسجن نتيجة لخيانتك لامرأة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الطاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء اقضي عني الدين وأغنينا من الفقر إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم ولا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك بالقناة لكي يصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته